Engelbert Humperdinck, un chanteur pop indien britannique qui a une valeur nette de 180 millions de dollars. Engelbert Humperdinck est l'un des musiciens les plus vendus de tous les temps. Au cours de sa carrière, il a vendu plus de 140 millions de disques dans le monde. Connu pour sa voix riche et grave et sa présence charismatique sur scène, Humperdinck s'est fait connaître pour la première fois dans les années 1960. Sa percée est venue avec la chanson à succès, Release Me, qui a connu un succès remarquable et s'est hissée en tête des charts mondiaux. Cette chanson a non seulement défini son style musical, mais a également ouvert la voie à une série de sorties à succès. Né en Inde de parents britanniques et élevé à Leicester, en Angleterre, la jeunesse de Humperdinck était bien loin du faste et du glamour de sa carrière ultérieure. Il a commencé à s'intéresser sérieusement à la musique à l'adolescence, se produisant d'abord dans des boîtes de nuit sous le nom de Jerry Dorsey, un surnom qu'il a utilisé jusqu'à ce que son nom change au milieu des années 1960. Le nom d'Engelbert Humperdinck, emprunté au compositeur allemand du 19e siècle, devient synonyme de sa nouvelle image, plus sophistiquée. Tout au long des années 1960 et 1970, Humperdinck connaît un succès important. Ses balades romantiques et ses succès pop ont trouvé un écho auprès du public du monde entier, conduisant à des concerts à guichets fermés et à une base de fans dévoués. Des chansons comme « The Last Waltz » After the Lovin et A Man Without Love ne sont que quelques exemples de son attrait généralisé. Ses chansons mettent non seulement en valeur son talent vocal, mais aussi sa capacité à se connecter avec le noyau émotionnel de son public. En plus de ses réalisations musicales, la carrière de Humperdinck a été marquée par une série d'apparitions à la télévision, y compris sa propre émission musicale, qui ont encore renforcé son statut de non connu. Son charme et son charisme ont fait de lui un invité populaire dans divers talk shows et émissions spéciales musicales. Il est né Arnold George Dorsey le 2 mai 1936 à Madras, en Inde. Humperdinck était l'un des dix enfants du sous-officier de l'armée britannique Mervyn Dorsey et de son épouse Olive. Il est d'origine galloise, allemande et anglio-indienne. Sa famille a déménagé à Leicester, en Angleterre, quand il avait dix ans. Il s'intéresse alors à la musique et commence à apprendre à jouer du saxophone. Au début des années 50, Humperdinck jouait du saxophone dans les boîtes de nuit, mais n'a commencé à chanter qu'à la fin de son adolescence. Il est devenu connu pour son imitation de Jerry Lewis, ce qui a incité ses amis à lui donner le surnom de Jerry Dorsey, un nom sous lequel il a travaillé pendant près d'une décennie. Sa tentative de faire décoller sa carrière musicale a été interrompue par son enrôlement dans le Royal Corps of Signals de l'armée britannique. Après sa libération de l'armée, il a eu la chance d'enregistrer en 1958 avec Decca Records. Son premier single, I'll Never Fall in Love Again, n'a pas décollé. Il continue à travailler dans des boîtes de nuit mais, en 1961, il est atteint de tuberculose. Il finit par retrouver la santé et revient à la musique, mais avec peu de succès. Il fait équipe avec Gordon Mills, son ancien colocataire dans le quartier de Bayswater à Londres, devenu manager de Tom Jones. Mills a suggéré un changement de nom pour Engelbert Humperdinck, plus saisissant. Il a adopté le nom professionnellement mais pas légalement. Mills a conclu un nouveau contrat pour lui avec Decca Records et Dorsey se produit depuis sous ce nom. Il connut un premier succès en juillet 1966 en Belgique où lui et quatre autres représentèrent Brian au concours annuel de la chanson de Knock. En 1964, Humperdinck épousa Patricia Hillet et ils eurent quatre enfants ensemble. En 1977, Cathy Jeter a donné naissance à la fille de Humperdinck, Jennifer. Ses efforts philanthropiques incluent son engagement dans des organisations à but non lucratif telles que la Croix-Rouge américaine, l'American Lung Association et plusieurs organisations de lutte contre le sida. Humperdinck supervise un certain nombre d'investissements immobiliers à Hawaï, au Mexique et à Los Angeles. À la fin des années 70, j'ai acheté une maison à Los Angeles, affectueusement surnommée « le Pink Palace ». Le Pink Palace appartenait auparavant et était entièrement décoré en rose par Jane Mansfield. Il a vendu la propriété à des promoteurs en 2002. La maison a ensuite été démolie. Dans les années 80, Humperdinck achète un hôtel à La Paz, au Mexique, et le rebaptise la Posada de Engelbert. L'hôtel a prospéré pendant quelque temps et a acquis une réputation de joyau insolite et hors des sentiers battus. L'hôtel a finalement été démoli en 2012 et remplacé par le Posada Hotel Beach Club. En 2005, Engelbert a payé 3 millions de dollars pour une maison dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Il a mis cette maison en vente en mai 2022, acceptant finalement 4 millions de dollars en octobre 2022.